வணக்கம் ஸ்ரீ விநாயகா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது சாம்சங் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவி இது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இது ரிப்பேர் என்னென்னா ஆடியோலாம் வரும் வீடியோ வராது வீடியோ என்னென்னா பிச்சுக்கு வீக்காக இருக்குது பிச்சுக்கு வீக்காக இருக்கும் நம்ம ஸ்க்ரீன் வாழ்ட்டு ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு ஹை பண்ணால் உங்களுக்கு பிக்சர் வரும் எந்த வித்தியாசமே இல்லை எந்த வேறு கிடையாது மீனு கூட சாம்சங் பொறுத்த வரைக்கும் இஎஸ்டி ஸ்க்ரீன் வாழ்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இன்க்ரீஸ் அதிகப்படுத்தி கம்மி பண்ணால் உங்களுக்கு பிக்சர் வரும் எந்த இதுவும் இல்லை ஆடியோ மட்டும் வருது பிச்சு டியூப் டல்லாக இருந்தால் தான் அதை கம்மி இருக்கும் இப்போ இந்த பிச்சு டியூப்பு சார்ஜ் பண்ண போகிறேன் எப்படின்னு பாருங்கள் பிச்சு டியூப் சார்ஜ் பண்ணும்போது செட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த இஎஸ்டி கப்பு இஎஸ்டி கப்பு இந்த ஏகோட ஒயர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடணும் இது எதுக்கு சொல்லணும் நம்ம சார்ஜ் பண்ணும் பொழுது சிலதெல்லாம் வந்து பூஸ்ட் அதிகமாகும் சார்ஜ் பண்ணும்போது அதிகமாக பூஸ்ட் ஆகும் அதனால் நம்ம இதெல்லாம் இஎஸ்டி கப்பு அந்த ஏகோ ஒயரும் எடுத்துகிட்டு நம்ம சார்ஜ் பண்ணும் போது தன் பண்ணிவிட்டு சார்ஜ் ஏற்றிட்டு பிறகு நம்ம அது ஒன்று ஒன்றா போட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக தான் நம்ம போடணும் அது அது எப்படின்னு இப்போது போடுறோம் இப்போது இஎஸ்டியும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஏ கூட ஒயரும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போது சார்ஜ் பண்ணுற மெத்தட் பார்க்குறேன் போடுறேன் சிஆர்டி பிச்சு டியூப் சார்ஜ் இது ரெட்டு கேத்தவுட்டு க்ரீ ப்ளூ கேத்தவுட்டு க்ரீன் கேத்தவுட்டு அது அதுக்கு ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது இது வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கிடையாது ஃபுஷ் பண்ணுற சுவிட்ச் இது இது இண்டிகேட்டர் ஏசி இண்டிகேட்டர் லைட் இது இதில் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் வோல்ட் நைன் வோல்ட் டூ வோல்ட் மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஜீரோ வாட்ஸ் பல்ப் இது அது இது மீனுக்கு இது பிராண்டக்கு இப்போ அந்த மீ பிராண்டக்குக்கு தான் நம்ம சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் நம்ம பிராண்டுக்கு தான் சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் பவர் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் அது மெயின் பவர் இது ஏசி பவர் இது இப்போது பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் வச்சுருக்குறேன் இப்போது இது மேக்ஸிமம் கீப் டல்லு நைன் வோல்ட் வச்சுருக்கேன் இப்போ நைன் வோல்ட் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் பண்ண சார்ஜ் பண்ண போகிறேன் ஒரு வாட் டச் வேறு டச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டு தான் அது சார்ஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு மாதிரி வைப்ரேஷன் வந்து எங்கள் ஜீரோ ஆச்சு பல்பு இப்போ சார்ஜ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இது ஏன் சில இதெல்லாம் வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் மாதிரி போடுவாங்க ஏன்னா ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் போட்டால் ரொம்ப நேரம் அப்படியே விட்டுருவாங்க அதனால் நான் நான் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு டச் மட்டும் போட்டுருவேன் ஏன்னா ரெண்டு செகண்ட் மட்டும் அப்படி ஏற்ற மாதிரி வச்சுப்பேன் இப்போ வந்து க்ரீன் சார்ஜ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ப்ளூ இப்போ ப்ளூவும் கம்ப்ளைண்ட் சார்ஜ் பண்ணியாச்சு அடுத்து ரெட்டு
ஓகே இப்போ மூணு சார்ஜ் பண்ணியாச்சு ஒரு செகண்டு தான் அதை அதை அது அதா அதை முடிஞ்சிச்சு இப்போது நான் நைன் வோல்ட்டில் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப அதிகமாக இது ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் டூ வோல்ட்டில் போடலாம் ஏன்னா எனக்கு மேக்ஸிமம் வந்து சிக்ஸ் வோல்ட் அவர் சீக்கில் இது ஆகாது அதனால் நைன் வோல்ட் வச்சுட்டு நான் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது அது ஏறி இருக்குது இப்போது இந்த இது ரிமா போகணும் அதை இது இப்போ நான் வாங்கும்போது ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா இருந்தது இப்போ என்ன ப்ரைஸ்ன்னு தெரில உங்க மூணு கேட்டு சார்ஜ் பண்ணாச்சு இப்போ நெக் போர்டு மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் நெக் போர்டு மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இப்போ பவர் பவர் ஆன் பண்ண போகிறேன் பவர் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த இஎஸ்டி க இஎஸ்டும் போடலாம் இவ்வளோக்கு ஒயரன் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் அது செட்டில் ஆன்ல இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சார்ஜ் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து சார்ஜ் பண்ணால் அதிகமாக சப்ளை போகாமல் ஒரு மினிமாக போட்டால் கொஞ்சம் ஒன்று ஒன்றா போட்டால் ஒன்று கொஞ்சம் சேஃப்டி தான் அது ஏன்னா எடுத்த உடனே நம்ம ஏக்கு உயரம் இஎஸ்டி ஒயரும் போடுறோம் அதிகமாக பூஸ்ட் ஆகிட்டு பிச்சுட்டு போகிற சான்ஸ் இருக்குது அதனால் தண்டனை தான் போ சார்ஜ் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு நெக் போர்டு போட்டு அடுத்தது வந்து இஎஸ்டி தப்பு போட்டு அதுக்காக மூ லாஸ்ட் டைம் தான் நம்ம ஏக்கு ஒயர் போடணும் அப்போ தான் ஒன்று ஒன்றா போட்டு செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம போடணும் இது என்னோடய மெத்தடு அது இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் இஎஸ்டி கப்பு போட்டாச்சு இப்போ செட் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு ஒரு செகண்டு செட்டில் ஆனில் இருந்துட்டோம் ஆனில் இருந்துட்டால் எல்லாம் செட்டிங் கரெக்டாக செட்டிங் ஆகிடும் ஓகே அடுத்தது யோக் ஒயர் போடுவோம் இப்போது யோக் ஒயரும் யோக் ஒயரும் போட்டாச்சு இஎஸ் ஒயரும் போட்டாச்சு நெக் போர்டும் போட்டாச்சு ஸ்க்ரீன் வோல்ட்டு கம்மியில் தான் இருக்குது இப்போ ஸ்க்ரீன் வோல்ட்டு கொஞ்சம் லை கொஞ்சம் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்ப்போம்